ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಾರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋತುಮತಿಯಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಅಶುಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ದೈವದತ್ತವಾದ ವರವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಋತುಮತಿಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಸೋಮ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರವಾರಗಳು ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ರೋಹಿಣಿ ಮೃಗಶಿರ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಉತ್ತರ ಹಸ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾತಿ ಅನುರಾಧ ಮೂಲ ಉಷಾ ಶ್ರವಣ ಧನಿಷ್ಠ ಶತಭಿಷ ಉಭ ರೇವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ಧನಸ್ಸು ಕುಂಭ ಮೀನ ಲಗ್ನಗಳು ವೈಶಾಖ ಶ್ರಾವಣ ಅಶ್ವಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಘ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಗಳು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇವು ಶುಭಕರವಾದವುಗಳು ಪರ ಊರು ಎರಡನೆಯವರ ಮನೆ ಊರ ಹೊರಗೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಿಡಿಲು ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪಾತ ಕಾಲಗಳು ಅಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು ಋತುಮತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರ ಏನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ರೋಗವನ್ನು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಸ್ತ್ರ ಸುಖಭೋಗವನ್ನು ಮಿಶ್ರವರ್ಣದು ಪತಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ನೀಲಿ ಅಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದದಿದ್ದರೆ ಸುಮಂಗಲೆಯು ಮಲಿನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಮಂಗಲೆಯು ಹೊಸತು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಶುಭವು ಹರಿದದ್ದು ಅಶುಭವು ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ತುಂಬಾ ಪುರಾತನ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಲಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಲಸ್ಯತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಮಾತು ತೊದಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್